On dit que le café du Congo est parmi les meilleurs cafés du monde. Le café était la deuxième produit d'exportation après le cuivre. Au bout de, des 30 dernières années, le, le marché complète, s'est complètement effondré pour différentes raisons. Avec les systèmes de fraude, ça partait dans différents pays et on ne parvenait pas à localiser si c'était vraiment le café Congo. Ça n'avait pas de label. Avec la relance encore du café, surtout les cafés de spécialité, et les agriculteurs ils ont encore repris cette agriculture. Et si nous voyons les dix dernières années, on exportait dans toute la République presque 8 à 9 000 tonnes. Mais pour le moment, il y a une augmentation. Nous sommes arrivés presque à 11 000, 12 000, c'est déjà quelque chose. Les acheteurs, jusqu'à maintenant, sur le plan mondial, ils n'ont pas encore su que réellement au Congo, il y a une bonne production de cafés de spécialité et de bonne qualité. Il y a encore des résistances. Je pense que le grand challenge, c'est la visibilité, c'est l'accès à l'information. Nous a semblé nécessaire de pouvoir remettre le café congolais sur la carte au niveau du marché international, mais aussi de mettre un peu plus de transparence dans le secteur à travers cet atlas du café. In Eastern Congo, there is the last place where really fantastic coffee has potential to grow and expand and not just be a minor origin, but to be a major uh, source of fantastic coffee. What the Coffee Atlas does is to make that very real and very visual. So the idea about the Congo Coffee Atlas was to centralize key data points, decommoditize the coffee value chain, put every actor on the map, from producer to exporter, and avail that information to key decision makers so that they can, with greater confidence, understand what availability looks like now, as well as what the prospects look like for the future. The Coffee Atlas is a tool that uh, really portrays the uh, story of the DR Congo coffee sector. It creates a bridge for dialogue, and I think this is uh, its importance as a tool to bridge that gap. By bridging the information gap, the Congo Coffee Atlas can help make the coffee sector more equitable. Uh, this is an opportunity for women to be uh, more heard in uh, the discourse around uh, coffee production as well as coffee processing. Et c'est un outil qui est vraiment là pour permettre à tout le monde de mieux travailler. Et c'est pas un outil qui doit voilà, devenir propriétaire de l'un ou de l'autre, c'est vraiment un outil pour toute l'industrie. C'était un des éléments qui nous manquait pour la RDC. Donc c'est un élément positif que, en tant qu'autorité caféière, je soutiens, parce que ces cafés, si nous voulons bien les commercialiser, nous devons réunir tous ces aspects. Je suis sûr qu'il y a encore des coopératives. Je suis sûr qu'il y a encore des grandes plantations, des grands exportateurs, peut-être, qui ne sont pas visibles sur cet atlas-là. Et c'est ça, c'est un manque à gagner en fait. Donc nous appelons tous les producteurs qui ne sont pas encore dans les systèmes atlas de venir vers nous. Nous allons les mettre en contact avec les partenaires qui font euh, ces travaux pour que les systèmes soient informatisés. Et quand on est informatisé, on commence à devenir sérieux. Et quand on est sérieux, on peut vendre facilement son produit et on aura facilement des revenus. J'appellerai les gens qui travaillent dans la filière café, qu'ils viennent adhérer à l'initiative. Parce que cette initiative-là, même si euh, ils ne voient pas les bienfaits présents, mais dans l'avenir, ça va apporter le changement dans des secteurs. Whether you're a researcher or a buyer of any size, wherever you are in the world, you now have access, at no cost, to an online, open tool with all of the information I encourage people who are just learning about the Congo Coffee Atlas to go and use it. Find out how useful it really is and also find out where it lacks user friendliness so that those who are managing it can make it a more useful tool for you in the future. And further to this, it helps buyers get a sense that Congo is not just open, it's the ideal destination from where they can source to satisfy all of their needs.